Assalamualaikum. Kovino School Government College Programming Club related so details. Kothavatra hatte se bolbo. Club member to jogar kulla ma ekhon shamne je cast ashe then programming club ke kisu questioner asa da try korbo. Okay. আমি কোনো প্রিসেট কিছু রাখি নি বলার জন্য কিন্তু প্ল্যানিং করে রাখছি যে কি কি বলবো ডিটেইল স্টাডি করা হয় নাই এক্সট্রা করে সো যা জানি সেগুলো হালকা পাতলা বলবো ফার্স্টে দেখে নেই আমরা মূলত আজকে কি কি বলবো ওকে ফার্স্টে আমরা জানবো হোয়াট ইজ প্রোগ্রামিং ক্লাব মানে প্রোগ্রামিং ক্লাব কি দেন কেন আমাদের প্রোগ্রামিং ক্লাব দরকার আমাদের গোল আমরা কীভাবে ক্যাচ করব অ্যান্ড এখন আমাদের কী করা উচিত সো এগুলো নিয়েই আমাকে ছোটো কথা একটা কথাবার্তা বলবো দেখি শুরু করা যাক তাহলে প্রথমে তো এই যে সংজ্ঞাটা সেটা মূলত একটা গুগল থেকে সার্চ দিয়ে নিয়েছি বাট প্রোগ্রামিং ক্লাবটা আসলে মূলত কি সেটা যদি আমার পার্সপেকটিভে বলি যে প্রোগ্রামিং আইডিয়া শেয়ার করা একটা প্ল্যাটফর্ম সব ফ্রেন্ডরা বা সব গ্রুপ মেম্বাররা বা ক্লাব মেম্বাররা মিলে তার প্রোগ্রামিং নলেজ কেমন বা শুধু প্রোগ্রামিং না টেকনোলজিক্যাল যত প্রবলেম অ্যান্ড সলিউশন যত জানার ইচ্ছা তারপর আগ্রহ সব কিছু এখানে ডিসকাস হবে সাপোজ কেউ এক্সকেল হ্যাকিং এর দিকে একটু যোগ আছে কিন্তু সে জানেই না যে কিভাবে শুরু করতে হয় কি শিখতে হয় কি ভাবে স্টাডি করতে হয় সো হয়তো বা ক্লাবের অন্যজন এই জিনিসটা জানে কিন্তু যদি ক্লাব থাকে তখন কি হবে ও ওই অন্যজনের কাছে জানতে পারবে যে রোড ম্যাপটা কি হবে সো এইরকম ডিসকাশন প্র্যাকটিস সব কিছু মানে একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্কের জন্য এই প্রোগ্রামিং ক্লাবগুলো করা হয় সো আমরাও সেই ধরনের চিন্তা ভাবনা নিয়ে আগাবো ইনশাল্লাহ তারপর আসলে এই যে একটা ভালো একটা কোয়েশ্চেন সেটা হলো প্রোগ্রামিং শেখার মধ্যে রেজাল্টটা কি কে কেন প্রোগ্রাম শুরু হুদে আমরা তো ম্যাথ ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট আমাদের কেন প্রোগ্রামিং শেখার দরকার আসলে এই জন্য আমি ফিল্ডের বা মেজর যারা সিএসি বা অন ফিল্ড যারা পড়ালেখা করে তাদের পার্সপেকটিভের কথা বলবো না আমাদের জন্য কি হেল্প করবে সেটা মনে হয় যারা ওই সেক্টরে জব করবে না ওই সেক্টরে যাবে না যেমন কি ও একটা টিচারই হবো স্বামী প্রোগ্রাম জানি কী হবো সো ওগুলোর জন্য মনে হয় মোটামুটি একটা কি লাভ সেটাই বল ট্রাই করতেছি হ্যাঁ আসলে প্রোগ্রামিং শিখলে আমাদের মেন্টাল কিছু লাভ হয় যেমন আমি ডিপ থিঙ্কিং করতে পারি তার আগে একটা গল্প বলে নিই এখানে লেখা আছে জুলকার নাইন জুলকার নাইন একজন গুগলার মানে গুগলে জব করে উনি উনি মোটামুটি বাংলাদেশের নন মানে এমন না যে সিএসি ব্যাকগ্রাউন্ডের উনি মানে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার থেকে গুগলে গেছে যাই হোক উনি একজন ওখানকার সফটওয়্যার ডেভেলপার সো ওনার একটা গল্প বলি ওনারা একদিন গুগলের অনেকজন লোক একসাথে ওনার ইউটিউব চ্যানেল অবশ্যই গল্পটা আছে একসাথে একটা ক্যাফেতে খাইতে গেছে বাট ওই ক্যাফেতে আই থিঙ্ক যাই না ওরা কী টাইপের ক্যাফে বলে ওই ক্যাফেতে ওদেরকে আই থিঙ্ক সেট মেনু টাইপের কোনো খাবার দিছে বাট ওটার সাথে কখনো পানি দেয় না ওই খাবারটার সাথে কখনো পানি দেয় না তার সাথে একটু কোক দেয় সো এখন জুলকান নাইন তো বাংলা বাঙালি সো সব কিছুর সাথে পানি খেতে হয় সো ও ওখানে খাওয়া দাওয়ার পর ওর প্রচুর পানি পিপাস লাগছে ওর কোক দিয়ে হচ্ছে না সো ওখানে তো প্রবলেম ওখানে কোনো পানির ব্যবস্থা নেই সো ওখানে পাবে পানি পাবে ওই তখন তার একটা কোরিয়ান ফ্রেন্ড এই প্রবলেমটা সলভ করছে কী হবে ওই ক্যাফেতে আপনার কফির জন্য গরম পানি ছিল আর ওদের যে ড্রিঙ্কসটা দিছে সেটার জন্য বরফ ছিল সো কোরিয়ান ফ্রেন্ডটা বলছে তুমি ওখান থেকে গরম পানি নাও আর এখান থেকে বরফ মিক্স করো সাধারণ পানি হয়ে যাবে তুমি খাও সো কি এটা একটা প্রবলেম যেটা ও সলভ করছে এই থিঙ্কিংটা কিন্তু আউট অফ দ্য বক্স থিঙ্কিং এটা কিন্তু সবার মাথায় সবসময় আসে না সো যারা প্রোগ্রামিং করে তাদের এই ডিপ থিঙ্কিং অ্যাবিলিটিটা বেড়ে যায় মানে প্রবলেম একটা হলে রিয়েল লাইফ প্রবলেম সেটাকে অনেক ইজিলি সলভ করতে পারে বা আউট অফ দ্য বক্স থিঙ্কিং করতে পারে এই জন্যই আমাদের লাভ হলো আমরা ডিপ থিঙ্কিং করতে পারবো দেন আমাদের এই প্রবলেম সলভিং স্কিলটা অনেক বাড়বে আর অন ফিল্ড তো অনেক স্কিলসই আছে যেমন যে কেউ যদি ওয়েব ডেভেলপমেন্টে যেতে চায় তার লাভ ইথিক্যাল হ্যাকিংয়ে যেতে চায় তার লাভ পেনিটেশন টেস্টিং অর নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি যে দিকেই যাক আর তাছাড়া যদি আমার ম্যাথামেটিক্যাল স্টুডেন্টগুলো ব্যাংক রিলেটেড জবের দিকেও একটু ফোকাস যা বাট এখনকার ব্যাংকের জবগুলোতেও প্রোগ্রামিংটা প্রয়োজন হয় সাধারণ একটা ধারণা দরকার হয় কারণ ওদের এক্সামে সি রিলেটেড প্রোগ্রামিংয়ের কোয়েশ্চেন আসে সো অন ফিল্ড অনেক জব সো আমরা মোটামুটি অন ফিল্ড সব মোটামুটি সবাই জানি যায় সিএসি বা প্রোগ্রামিংগুলো কী কী জব পাওয়া যায় কী কী করা যায় এগুলো আমাদের মেন্টাল হেল্পগুলো সেটা হলো যে ডিপ থিঙ্কিং প্রবলেম সলভ স্কিলটা হিউজ পাওয়া যায় যারা প্রোগ্রামিং করে তাদের এই স্কিলটা অনেক বাড়ে আচ্ছা এখন একটা মোস্ট কমন একটা কোয়েশ্চেন জানা যাক হোয়াইজ প্রোগ্রামিং ক্লাব সো আমার পার্সপেকটিভে আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা সবাই একসাথে প্রোগ্রামিং আগে শিখবো 
এটা কিন্তু একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা আগে যে প্রোগ্রামিং করে উড়ে ফেলবো বা এরকম কিছু না আগে আমরা লার্নিং ফেজে থাকবো আগে সবাই মিলে একসাথে আমরা এমন না যে আমি পারি বা আরও স্টুডেন্ট হয়তো আছে আমাদের মধ্যেই যে প্রোগ্রামিং পারে সেটা যে মাস্টার এমন কিছু না সো আমিও পারি না বা তারাও যায় না কতটুকু পারে সো আমরা সবাই একসাথে শিখব দেন সবাই একসাথে প্র্যাকটিস করবো প্র্যাকটিস করবো কারণ প্র্যাকটিসের সময় দেখবো অনেক প্রবলেম অনেক ইরো রাস্তা আছে মানে প্রোগ্রামিং করব যেখানে ওটাই সেট আপ দিতে পারছে সো ও সব জিনিস ঠিক করবো আর প্র্যাকটিস করব অ্যান্ড ডিসকাশন যে কোনো প্রবলেমের জন্য কোনো একটা প্রবলেম সলভ করতে না পারলে সেটা নিয়ে আমরা গ্রুপে ডিসকাশন করব যে এই প্রবলেমটা এইভাবে সলভ করতে যায় এইভাবে করলে বেটার হয় এইভাবে করলে টাইমটা কম লাগে এসেটা অনেক থিঙ্ক আছে সো আমরা প্রথমে শিখব দেন প্র্যাকটিস করব আর প্র্যাকটিসের সময় প্রবলেম হলে সে ডিসকাশন করবো দেন মেইন জিনিস হলো কম্পিটিশন আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে কিছু ছোটোখাটো কম্পিটিশন করে আমাদের নিজেকে ঝালা নিয়ে নেব এটাই হলো মোটামুটি আমাদের মূল টার্গেট কম্পিটিশন কিছু কিছু ছোটো ছোটো কম্পিটিশন সো এটা নিয়ে সামনে একটা স্লাইডে ডিটেল আলোচনা আছে ও দিয়ে যাই দেন এই যে এবার আমাদের গোলটা কি আসলে আমরা কি করতে চাই প্রোগ্রামিং ক্লাব দিয়ে ফার্স্টে একটা জিনিস আছে সেটা হলো পার্টিসিপেটিং প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট এটা বর্তমান যুগে একবিংশ শতাব্দীর একটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কম্পিটিশনের মধ্যে একটা সেটা হলো প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট যেমন আমাদের দেশে এনসিপিসি আছে ন্যাশনাল কলেজের প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট দেন ইউনিভার্সিটিগুলো প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট ছাড়ে দেন কোম্পানি অনেক কোম্পানি যেমন আসুস দেন ডেল এগুলো কোম্পানিগুলো প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট ছাড়ে হ্যাঁ এটার কথা পরে বলি আইসিপিসির কথা পরে বলি সো এইসব কন্টেস্টে মোটামুটি যদি আমরা পার্টিসিপেট করি আমাদের নিজেদের অনেক স্কিল বাড়বে দেন আমাদের রিজিউম মানে আমরা চাকরির সময় আমরা এগুলো লিখতে পারবো যে আমরা এনসিপিসিতে কম্পিটিশনে আমরা পার্টিসিপেট করছি আমরা এই রাউন্ড পর্যন্ত গেছি দেন আমাদের ভার্সিটি একটা নাম বাড়বে আমাদের নাম বাড়বে আমাদের স্কিল বাড়বে আমরা অনেক বড় বড় কম্পিটিটরদের সাথে কথাবার্তা বলতে সো এরকম আমাদের মেইন টার্গেট কন্টেস্ট করা এনসিপিসি দেন ইউনিভার্সিটি যেই যে কন্টেস্টই হোক আমরা কন্টেস্ট করবো আমাদের এটাই হলো আসল কথা দেন সবাই তো আর কন্টেস্ট করবে না আমাদের গ্রুপ ডিপার্টমেন্ট থেকে অথবা তিন চারটা গ্রুপ হবে তার মধ্যে একটা টিম হয়তো বা কন্টেস্টে যাইতে পারবে বাট বাকি টিমগুলো হতে পারবে তো তাদের লাভ কী তাদের লাভ হলো বি স্মার্ট দ্যান অর্ডিনারি পিপল যারা প্রোগ্রামিং করে তারা কিন্তু সাধারণ পিপল দিতে অনেক বেশি স্মার্ট হয় সব কিছুতে প্রবলেম সলভিং স্কিল বলো কথাবার্তা বলো সব কিছুতে কিন্তু তারা স্মার্ট হয় তারা কিন্তু চিন্তাধারাটা অন্যরকম হয় সো আমাদের যে এই যে কম্পিটিশনে যাওয়াই লাগবে এমন কিন্তু কোনো কথা নাই এগুলোতে না যেতে পারে আমাদের কিন্তু পার্সোনাল অনেক বেনিফিট পাচ্ছি লাইক অ্যাজ আমরা অনেক স্মার্ট থিঙ্কিং করতে পারবো এবার আসে যে যদি কেউ অনফিল্ড জবে যাই যাইতে চায় যদি কেউ সে কিন্তু ইজিলি যেতে পারে যেমন একটা পরিসংখ্যান দেখা যায় গুগল অ্যামাজন যেসব মাল্টিনেশন কোম্পানি আছে সেগুলোর প্রায় সত্তর পার্সেন্ট হ্যাঁ প্রায় সত্তর পার্সেন্ট যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা কিন্তু সিএসি ব্যাকগ্রাউন্ডের না তারা এরকম ম্যাথ ইকোনমিক্স দেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং দেন এসেটা অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে তারা ওই সব ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে কিন্তু ভালো কাজ করতেছে তারা এত মাল্টিনেশনাল কোম্পানি যেখানে প্রতি বছর হাজার হাজার প্রোগ্রামার বেরোচ্ছে সিএসি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তারা জব পাচ্ছে না কিন্তু তারা পাচ্ছে আমাদের ওই দিকেও যেতে পারি যদি আমার ক্যারিয়ার চাই এর জন্য অনেক বেশি প্যাশন থাকা লাগবে যাদের কারণ আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড না আমাদের হেল্পের আমরা নিজেদের নিজের হেল্পটা বাই করতে হবে নিজেদেরকে স্টাডি করতে হবে সো যদি কেউ আমাদের মধ্যে হ্যাকিং এর পেনিটেশন টেস্টিং শিখতে চায় হুম প্রোগ্রামে অবশ্যই লাগবে অ্যান্ড আমরা মোটামুটি ডিসকাশন রোড ম্যাপটা সাজাইতে পারবো যে দোস্ত তুই তাহলে এটা কর এভাবে করে এভাবে করে আগা হুম দেন অনেকেই আছে ওয়েব ডেভেলপার হতে চায় এবং ওয়েব ডিজাইনার হতে চায় বা ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার হতে চায় দেন আমরা কেউ সফটওয়্যারের ডেভেলপার হতে চায় অ্যাপ ডেভেলপার হতে চায় সেটা ডাটা সায়েন্টিস্ট ম্যাথামেটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে কিন্তু এই কাজ এটার ফিল্ডটা অনেক বড় ডাটা সায়েন্টিস্টের ম্যাক্সিমাম দরকার হয় এই ম্যাথামেটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট এই জন্য কিন্তু আমাদের কোর্সে ফোর ট্যান অ্যান্ড ম্যাথ ল্যাব আছে ফোর ট্যান অ্যান্ড ম্যাথ ল্যাব এই দুটো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এই দুটো দেওয়ার কারণে এই এই দুটো দিয়ে ডাটা সায়েন্টিস্টটা কাজ এই দুটো ডাটা সায়েন্টিস্ট এবং ডাটা ইঞ্জিনিয়ার এই ডাটা সায়েন্সে ডাটা ইঞ্জিনিয়ার দুইটা প্রায় সেম তো আমি একটু একটু শর্টলি বুঝাই ডাটা ইঞ্জিনিয়ার হলো হাজার হাজার ডাটা আছে ওগুলো থেকে ফিল্টার করে ডাটা বের করার কাজ ওর ডাটা ইঞ্জিনিয়ারের ওই ফিল্টার করা ডাটা নিয়ে কাজ করা ওর কাছে গবেষণা করার কাজ হলো ডাটা সায়েন্স আর এই দুইটার জন্য ম্যাথ ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের ফিল্ডটা সবচেয়ে বড় এই দুইটা ম্যাথ ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টের জন্যই দেন আইটি এক্সপার্
যাতে আমরা হতে পারি হ্যাঁ এই পার্টটা হোক সম্পূর্ণটা হলো তোমাদের গোল যদি কারো এরকম গোল থাকে তোমরা আমাদের প্রোগ্রামিং ক্লাবের সাথে যুক্ত থেকে এগুলো দিকে আগায় যেতে পারো কোনো ম্যাটার না আর এটা হলো আমাদের সবার মেন্টাল আমার মেন্টালি সবাই স্মার্ট হবো তুলনামূলক এবার আসা থেকে এই আইসিপিসি নামে যে একটা জায়গা আছে না এইটা আগায় কথা বলি আইসিপিসি হলো ইন্টারন্যাশনাল কলেজ অফ প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে যেটা কিছুদিন আগে হলো সো আমি মূলত প্রোগ্রামিং ক্লাব করা ইচ্ছা অনেক আগে থেকে বাট কিছুদিন আগে আমাদের কলেজে বিদ্রোহী বাসটা আছে ওটা দেখার পর আমার একটু খারাপ লাগছে বিকজ ওই বাসটার কিন্তু দেবে স্টিকার করা এটা ওই স্টিকারিংটা হলো আইসিপিসির ওরা আমাদের কলেজ থেকে বাস নিছে আইসিপিসির স্টুডেন্টদেরকে পিক আপ করার জন্য বাট আমাদের কলেজ থেকে কোনো একটা টিমও যায়নি আমাদের প্রোগ্রামে কোনো ক্লাবই নেই যেটা ওখানে যাবে যে কম্পিটিশন করবে সেরকম কিছুই নেই সো ওই সব না থাকতে আমরা আগাইতে পারবো না সো এইটা হলো প্রোগ্রামারদের ওয়ার্ল্ড কাপ সো এইটা এবার বাংলাদেশ হচ্ছে ইন্টার এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটিতে এবার হচ্ছে এটা ওখানে কম্পিটিশন করা ওয়ার্ল্ড থেকে একশো আটত্রিশটা টিম আসছিল এখানে বাংলাদেশের ষাটটা টিম ছিল সো হাইস্ট র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে ছিল বুয়েট তিয়াত্তর নম্বরে বুয়েট ছিল তিয়াত্তর নম্বরে আর বাকি কোথাও ভালো একটা অবস্থা ছিল না বাঙালিরা বাট আসলে সমস্যা কি সবাই যে ঠেলে ঠুলে প্রোগ্রামিংটা করে এই জন্যই আসলে বাংলাদেশে এই হাল কেউ প্যাশন থেকে করে না সো আমাদের যদি আমাদের এটা টার্গেট অবশ্যই এটাই থাকবে সবচেয়ে বড় এটা সব এটা টার্গেটটা বেশি থাকবে চেষ্টা করবো বাকিটা আল্লাহ দিলে যা হয় দেখা যাবে দেন এখানে অনেক কথা বললাম এরপরে যাই এবার কথা হলো আমরা কীভাবে কাজ করবো হুম এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের কীভাবে আমরা কাজটা আগায় দেবো ফার্স্টই ওই যে তোমাদের যখন তখন যে বললাম প্রথমে লার্নিং প্রসেস হ্যাঁ আমরা সবাই একসাথে শিখবো যে যেটা জানে যার যেটা আইডিয়া আছে শেয়ার করবো এর জন্য আমরা তোকে দরকার বলে গুগল মিট বা জুমে লাইভ ক্লাস করতে পারি নিজেরা নিজেরা বন্ধুরা মিলে আড্ডা মারলাম রাতের বেলা ফ্রি আসি বন্ধুদের সাথে ওরা আমরা আড্ডা মারতে আমরা শিখলাম দেন আমরা একসাথে প্রবলেম সলভ করতে বসলাম তখন যার যেটা প্রবলেম হলো ডিসকাশন করলাম দেন একটা কঠিন প্রবলেম অনেক বেশি হার্ড প্রবলেম যেটা সলভ করা প্রায় আমাদের জন্য ইম্পসিবল হয়ে যাচ্ছে সেটা সবাই মিলে একসাথে ডিসকাস করে সেটা সলিউশনটা বাই করে অনেক ইজি সো আমরা সেটা করতে পারলাম দেন প্রতি উইকে বা প্রতি মানে কিছুদিন পর পর আমরা কিছু ফ্রেন্ডলি কন্টেস্ট করবো যাতে আমরা প্র্যাকটিসটা ভালো মতো করছে বা হ্যাঁ হ্যাকার প্রবলেম ওগুলো কন্টেস্ট হিসেবে আমরা বের করে ওগুলো ওই সব প্রবলেম দিয়ে আমরা কন্টেস্ট করতে পারি আমার ফ্রেন্ডরা যে দেখলাম কেমন কার কন্টিশন আছে সেরকম করে কন্টেস্ট করতে পারি মানে কম্পিটিশন করতে পারি নিজেদের মধ্যে দেন এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট আমরা একটা মান্থলি প্রতি মাসে একটা করে একটা প্রাইস গিভেন টাইপের একটা কন্টেস্ট করবো মোটামুটি একটু ভালোই মানে একটা কিছু একটা প্রাইস দিয়ে একটা ভালো মতো কন্টেস্ট করবো প্রতি মাসে একটা করে এরকম কন্টেস্ট করবো এইটা ক্লাব থেকে আমরা হোস্ট করবো প্রতি মাসে এরকম করে আমরা কন্টেস্ট করবো যে উইনার হবে তাকে আমরা এখান থেকে প্রাইজ দেব এই ইচ্ছাটা আসছে তো এইটা করলে প্রাইজ যখন পাবে একজন স্টুডেন্ট তখন আরেকজন স্টুডেন্ট আরও ইন্সপাইরেশন বাড়বে যে আমি আর একটু প্র্যাকটিস করি আমি আর একটু এই ফিল্ডে আগাই সো লস নেবে প্রোগ্রামিংয়ে কোনো লস নেই তারপর আমরা কী করবো গ্রুপ ডিভাইডিং করব এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট এখন দেখো এই যে কিছুক্ষণ আগে আমি এখানে যে বলছিলাম যে যে দিকে যেতে চায় সে সেদিকে যাবে হুম যার যদি ইচ্ছা থাকে সো আমরা এভাবে করে প্রোগ্রামে এখন মোটামুটি বাইশ জন ফর্ম ফিল আপ করছে সব বাইশ জন ধরে নেওয়া মেম্বার আসে প্রোগ্রামিং গ্রুপে এখান থেকে আমরা গ্রুপ ভাগ করব যারা ওয়েব ডেভেলপমেন্টে যেতে চায় তাদের জন্য একটা গ্রুপ বানাবো যারা কন্টেস্ট করতে চায় ওদের জন্য একটা গ্রুপ বানাবো যারা হ্যাকিং বা পেন্টেস্ট টেস্টিং করতে চায় তাদের জন্য একটা গ্রুপ এভাবে করে ফিল্ড বানায় গ্রুপ বানায় আমরা প্র্যাকটিসিং করবো যে যারা কন্টেস্ট করবে তাদের তো দরকার নেই ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শেখা আর যারা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট তাদের তো কন্টেস্ট প্রবলেম সলভ করার কোনোই প্রয়োজন নেই সো ওভাবে করে আমরা আগাবো যাতে আরও এফিসিয়েন্টলি আমরা আগাতে পারি এখন কথা হলো যে আমাদের এখন কী করা উচিত হ্যাঁ এখন আমাদের কী করবো আমরা এখন আমাদের ফার্স্টে একটা কমিটি দরকার কেন কমিটি দরকার আচ্ছা ওটা পরে বলি আগে বলি কমিটির কে কে থাকবে একটা প্রেসিডেন্ট থাকবে যেটা আমি ভেবে নিচ্ছি একজন টিচার একজন টিচারকে আমাদের কমিটির প্রেসিডেন্ট বানাতে হবে তাহলে আমাদের ফ্যাসিলিটি পাবো অনেক তারপর তার সাথে একটা কো প্রেসিডেন্ট থাকবে একজন দুজন রাখবে দূরের সিনিয়র বাই বিকজ অফ আমরা ফার্স্ট ইয়ার সো আমরা চাইলেই অনেক কিছু করতে পারবো না আমাদের রেস্ট্রিকশন আছে সো দুজন যদি মাস্টার্সে বড় বাইকে আমরা কো প্রেসিডেন্ট বানাই সো আমাদের হাতটা অনেক দূর চলে যাবে মোটামুটি আমরা অনেক কিছু করতে পারবো আমাদের কোনো রেস্ট্রিকশন থাকবে না সো দুজন ভাইকে আমরা কো প্রেসিডেন্ট বানাই তারপর জেনারেল সেক্রেটারি থেকে শুরু করে এগুলো সব আমরা নিজেরা হবো এই ফিল্ডটাও আমরা
জেনারেল সেক্রেটারির কাজ কি সে পুরো ক্লাবটাকে চালাবে ইনফরমেশন সেক্রেটারির কাজ কি সে ইনফো গ্যাদার করবে লাইক অ্যাজ মনে করো আজকে ডেফোডিল একটা কন্টেস্ট ছাড়লো হুম সেটা আমরা কেউ সবাই তো ওই প্রতিদিন চেক করবো না তো একজন লোকের হাতে ওই কন্ট্রোলটা থাকবে যে অনেক গ্রুপ ফেসবুক পেজ ইউনিভার্সিটির পেজ এগুলো ফলো করবে যে কোন ইউনিভার্সিটি বা কোন কোম্পানি বা কোন কম্পিটিশন তো ছাড়তেছে কন্টেস্টটা দেন সে আমাদেরকে বলবে সো ওই অনুযায়ী আমরা প্রিপারেশন নেব একজন মানের কাজই থাকবে শুধু কোথায় কি কন্টেস্ট তারপর হলো মার্কিন সেক্রেটারি মার্কিন সেক্রেটারির কাজ হবে আমাদের যে একটা প্রোগ্রামিং ক্লাব আছে হুম সেটা কি শুধু থাকলেই হবে ওটা গ্রুপ মার্কেটিং করতে হবে না লাইক অ্যাস আমাদের কবি নজরের যেসব ক্লাব আছে সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ক্লাব আছে কিন্তু অ্যাক্টিভ না ওই যে আমাদের কোনো জন্য একটা বন্ধু আমাকে বসলো মনে হয় বাই জিত না খে জানি যাই হোক ও বসলো যে ভাই আমাদের অনেকগুলো ক্লাব আছে কিন্তু ভাই অ্যাক্টিভ না হ্যাঁ অ্যাক্টিভ না হলে তো হবে না তাহলে ওটা থাকার না থাকার সেম কারণ এখানে তো এটা তো এই জায়গায় আমাদের শুধু একুশ বাইশ সেশনের জন্য না সামনে যারা ফার্স্ট ইয়ার আসবে তাদের জন্য তো এই ক্লাব ক্লাব তো আর একজনের জন্য না আমাদের এক ব্যাচের জন্য না সো এটাকে ব্রড করা লাগবে সো এই জন্য এটা মার্কেটিং শিখে যাবে যে মার্কেটিংয়ের আইডিয়া দেবে মার্কেটিং করবে এই ক্লাবটাকে একটু পোস্টারিং মোস্টারিং করলো যাই হোক যে অস্তিত্ব আছে আমরা হারাই যাইনি ও দায় লাগবে দেন একজন ক্যাশিয়ার লাগবে বিকজ অফ আমাদের যে প্রাইসগুলো দেবো সেগুলোকে আমরা নিজের পকেট থেকে দেবো নো আমাদের ক্লাবের জন্য আমরা একটা ফান্ডিং গিয়ে দেবো আমরা নিজেরা ফান্ডিং দেবো কিছু দশ বিশ টাকা পুতে আমরা দুই সপ্তাহ দিলে মোটামুটি কম টাকা হবে না সো ওভাবে প্রতি মাসের যে একটাই তো একটাই করেই তো কম্পিটিশন হোস্ট করবো একটাই তো প্রাইস দেবো প্রতি মাসে আমরা প্রতি সপ্তাহ যদি দশ টাকা করে দিই তাহলে একটা মোটামুটি মাস শেষে একজনের তো প্রাইস দিতে পারবো সেই টাকাটা ক্যাশিয়ারের কাছে থাকবে সো একটু ওগুলো নিয়ে হিসাব নিকাশ করবে সো একজন ক্যাশিয়ার থাকবে আর বাকি সবাই যারা তার সবাই মেম্বার তারা কন্টেস্ট করবে তারা প্ল্যানিং করবে সব কিছু তারাই করবে এই গঠনে মোটামুটি আমরা আগানোর ট্রাই করব এটা আমাদের গঠন প্রণালী সো আমাদের ফার্স্টে একটা কমেডি দরকার আমাদের আরও কিছু জিনিস লাগবে আমাদের একটা রিটার্ন অ্যাপ্রুভাল লাগবে যে আমাদের একটা ক্লাব আছে সেটা আমাদের হে প্রিন্সিপাল স্যারের কাছ থেকে একটা অ্যাপ্রুভাল লাগবে বা আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা অ্যাপ্রুভাল লাগবে যে হ্যাঁ আমাদের একটা ক্লাব আছে লিখিত তারপরে একটা ফান্ড মেক করা লাগবে ওই যে যে জন্য বললাম কম্পিটিশনের টাকা কম্পিটিশনে যারা উইনের প্রাইস দেবো যাদের তাদেরকে তো একটা ফান্ড থেকে টাকা দেওয়া নিজের পকেট থেকে তো আর দেওয়া পসিবল না সো সবাই আমরা ফান্ড বানাবো একটা দেন ফান্ড কালেকশন করব এটা বিভিন্ন কারণ হতে পারে ফান্ড কালেকশন যে শুধু ওদের কি বলবো ওদের প্রাইস দেওয়ার জন্য যে ফান্ড কালেকশন তা না আমরা আমাদের ক্লাব থেকে অনেক চ্যারিটি টাইপের কাজ করতে পারি যেমন শীতের দিনে মানুষ থেকে বস্ত্র বিতরণ করতে পারি আমরা একটা বন্ধুর বাবা মা যে অসুস্থ তার হেল্প করতে পারি তো আমরা ক্লাব থেকে করতে পারি সো আমরা এই জন্য ফান্ড কালেকশন যখন যে দরকার হবে তখন সেটা করবো ফান্ড কালেকশন আপাতত এমনিতে আমাদের নিজের থেকে করবো যখন বড় কিছু কোনো দরকার হবে যেমন কোনো ফ্রেন্ডের যদি বাবা মা অসুস্থ তখন আমরা টিচারদের কাছ থেকে কালেকশন করলাম যেন এসেটা আরও যেখান থেকে কালেকশন করা যেখান থেকে করলাম যাই হোক এরপর আসলে লোগো অ্যান্ড কাভার আমাদের একটা লোগো কাভার লাগবে অ্যান্ড ফেসবুক পেজ লাগবে সো আমাদের এগুলো লাগবে সো লোগো অ্যান্ড কাভারটা এটা আমি সামলাবো এটা আমি সামলে নেবো হুম এই জিনিসটা আমি করবো সো আমার মোটামুটি গ্রাফস রিলেটেড আলহামদুলিল্লাহ কিছু ধারণা আছে সেটা এটা আমি দেখে নেব ফেসবুক পেজে একজন মডারেটর মডারেটর একজন না মডারেটর অনেকজনই থাকবে একটা ফেসবুক পেজ বানানো লাগবে যেটা ভালো মতো কাজ টাজ করা যেমন ফেসবুক পেজ শুধু বানাইলে হবে না ওখানে কিছু মাঝে মাঝে পোস্ট দেওয়া লাগবে প্রোগ্রামিং রিলেটেড টেক রিলেটেড আইটি রিলেটেড যে কোনো পোস্ট ওগুলো শেয়ার করা লাগবে যাতে অ্যাক্টিভনেসটা থাকে হুম সবাই বুঝতে পারে না একটা ক্লাব আছে হ্যাঁ মরে যায়নি তারপর ওই মার্কেটিংটা বুঝেলাম আগেই দেন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্টিভনেস ভাই প্রোগ্রামিং জিনিসটা অনেক বেশি মজা হুম অনেক বেশি মজা কিন্তু বুঝতে হবে যে যদি একটু বোঝায় কেউ যে প্রোগ্রামটা কি তাহলে অনেক মজা সো এই অ্যাক্টিভনেস দরকারের জন্য অনেক বেশি অ্যাক্টিভ হইতে পারে যেটা যে কন্টেস্টের দিন ভাবলাম মান্থলি একটা কন্টেস্টে আমাদের বাইশ জন মেম্বার থেকে দেখলাম মাত্র দুইজন কন্টেস্টে যোগ দিল হুম দুজন কন্টেস্ট করো সেটা সেভাবে তো আর চলবে না সেভাবে তো আর হবে না সো বাইশ জনের মধ্যে অন্তত একুশ জনের তো ওই কন্টেস্টে মানে থাকা লাগবে তাছাড়া তো আমাদের কন্টেস্টটা বৃথা যাবে সো এরকম অ্যাক্টিভনেস থাকা লাগবে গুরুত্ব দেওয়া লাগবে সিরিয়াস থাকা লাগবে সো এটা হলো আসল কথা অ্যাক্টিভনেস দেন আজকে মোটামুটি আপাতত এখানেই শেষ আমি কিছু একটা বোঝানোর ট্রাই করলাম যে আমাদের গোল কি আমরা কি করতে চাই কেন ক্লাব এসেট্রা ওগুলো সবই আমরা বোঝানোর ট্রাই করলাম আমরা না মানে আমি বোঝানোর ট
যেটাই হারুক আমার কাকা খারাপ লাগবে সো ওই জন্য একটু আনকমফোর্টেবল হয়েই ভিডিওটা করতেছি সো আজকে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম